saluto a tutti ragazzi e ben ritrovati a tutti in questo nuovo episodio dedicato alla fotografia di ritratto mese di gennaio e ho voluto registrare questo video all'aperto dal momento che il meteo è favorevole abbiamo all'incirca 8 gradi quindi non fa affatto freddo quando sono uscito di casa tra l'altro c'era anche il sole però ovviamente quando ho messo il cavalletto ha scritto il se n'è andato però noi non ci spaventiamo e continuiamo lo stesso con la recensione in questo video vi voglio parlare di un nuovo obiettivo rilasciato dalla Viltros lo scorso dicembre del 2021. Sto parlando del 50 mm f1.8 per full frame con attacco e mount. Ovviamente questo obiettivo vi dico subito che è compatibile anche con le APS-C, diventerà ovviamente un 75 mm per il fattore crop. Questo è un primo video, ne seguirà sicuramente un altro fra qualche mese dopo averlo testato decisamente meglio. Oggi vi do la mia prima impressione, vi dico subito che non è un video sponsorizzato dalla Vitros mi ha solo mandato questa canzone e io vi darò la mia ovviamente personale e sincera opinione prima di continuare ragazzi una cosa molto importante voglio sottolineare specialmente per i più pignoli stiamo parlando di un obiettivo che se decidi di acquistarlo lo pagherai tra i 330 euro forse anche meno più avanti massimo 400 euro su Amazon poi dipende ovviamente dalle offerte e dove lo acquisterai il prezzo più economico che attualmente io ho visto è sul sito della Viltro Store. Comunque vi lascio tutti i link in descrizione. Quindi con questo prezzo non è che noi dobbiamo paragonarlo a 50 mm decisamente molto più costosi, con aperture molto più aperte. È un obiettivo decisamente alla portata di tutti. Per quello che ho potuto provare in questi giorni si comporta decisamente molto bene. Non è privo di difetti, adesso magari ve ne parlo ovviamente in questo video. Quindi questa è una cosa che volevo ovviamente sottolineare partiamo dalla portabilità e dalle dimensioni e anche dal design di questo 50 mm della Viltros per quanto riguarda proprio quest'ultimo nulla di nuovo da segnalare l'abbiamo già visto i modelli che ho già portato nel canale però è sempre piacevole da vedere però ha delle pecche che adesso vi dirò innanzitutto abbiamo delle dimensioni qua decisamente molto favorevoli perché abbiamo 70 mm per 88 mm per un peso di 350 grammi quindi decisamente molto portatile specialmente se lo abbiniamo a fotocamere compatte come la Sony A7C o delle APS-C della Sony ok ragazzi il barilotto è il classico che Abbiamo sempre visto anche i modelli precedenti, costruito in metallo, dà la sensazione di una buona robustezza. Non troviamo nessun tasto fisico, non possiamo passare alla modalità di messa a fuoco manuale, dobbiamo farlo ovviamente dal corpo macchina tramite il menu purtroppo e non ci ha messo ancora la Viltros un tasto personalizzabile sul barilotto e questa è una mancanza che segnalo perché secondo me è una cosa almeno per il sottoscritto molto importante, specialmente quando utilizzo con corpi in macchina come la Sony S7C che è decisamente scarsa di questi pulsantini che possiamo personalizzare che fanno decisamente comodo abbiamo la ghiera ovviamente se passiamo alla modalità di messa a fuoco manuale è abbastanza fluida l'unica cosa che troviamo che può essere molto utile per chi fa video è questa ghiera dell'apertura dei diaframmi ricordo che abbiamo un'apertura da f1.8 fino a una chiusura massima di f16 ovviamente possiamo farlo dal corpo macchina di solito io faccio sempre così perché mi trovo decisamente meglio però quando ho utilizzato altri obiettivi sempre della Viltros in modalità video vado decisamente meglio a utilizzare proprio questa ghiera ricordo che questa ghiera non produce nessun rumore quindi è decliccata è decisamente fluida però non ha nessun blocco per darsi quella sicurezza che involontariamente spostiamo questa ghiera durante l'utilizzo a questo punto parliamo dell'autofocus sia se lo utilizziamo per registrare video sia per scattare foto ovviamente abbiamo la tracciabilità dell'occhio per persone che per animali ovviamente la velocità di questo tracciamento non è dovuto solamente all'obiettivo ma anche dal nostro corpo macchina io l'ho provata con la mia Sony A7C che tra l'altro ha lo stesso autofocus della Sony A7R4 e decisamente si è comportato bene in modalità si ha appunto singolo che in modalità autofocus continuo decisamente ho avuto delle ottime prestazioni invece se lo utilizziamo per registrare dei video vi dico che con il firmware che mi era arrivato 
non era decisamente veloce ad agganciare il soggetto e se la illuminazione era scarsa le cose si complicavano però dopo aver fatto l'ultimo aggiornamento pochi giorni fa le cose sono decisamente migliorate sono sicuro e sono convinto che la Viltros rilascerà altri update che sicuramente miglioreranno le prestazioni di questo 50 mm anche se lo utilizziamo proprio per fare dei video vediamo la nitidezza e voglio riallacciarmi velocemente al video che ho caricato circa due mesi fa dove vi parlavo del 24 mm 1.8 sempre Viltros e lì vi dicevo che se scattavamo delle foto a f1.8 di nitidezza ne avevamo solamente al centro qui si ripresenta praticamente la stessa situazione decisamente meglio ma non di molto abbiamo poca nitidezza però ovviamente sappiamo benissimo che dopo la nitidezza ce la aggiungiamo noi in posto produzione non è quello il problema però secondo me si potrebbe fare un miglioramento ecco che come in questo caso stai vedendo una foto fatta di franco bolli questa foto è scattata f1.8 decisamente non è il massimo in quanto a nitidezza le cose vanno a migliorare f2.5 f4 decisamente è una foto decisamente valida la distanza minima di messa a fuoco è di 55 cm quindi mezzo metro e se vuoi utilizzare dei filtri VND, ND e CNP il diametro è da 55 mm quindi è un diametro decisamente piccolo quindi risparmierai decisamente molti soldini se vuoi acquistare questi filtri a tal proposito voglio ricordarti se non l'hai ancora fatto di iscriviti al mio canale perché i futuri video dove ti parlerò di questo 50 mm che lo proveremo all'aperto o modelle con l'utilizzo dei flash utilizzerò proprio i filtri attiva anche la campanellina così YouTube ti avvisa Due paroline anche sulla baionetta che è in metallo, non è tropicalizzata purtroppo, spero che prima o poi la Viltro si decida a mettere questa guaina che la ritengo molto importante, specialmente quando fotografiamo all'aperto dove abbiamo quelle condizioni in meteo non favorevoli, non mi riferisco alla pioggia ma al vento e fa piacere trovare questa piccola guaina molto importante. All'interno troviamo anche una porta USB di tipo C che ti permetterà di fare l'up date di questo Viltros 50 mm che ti consiglio di farlo perché ho visto che rilascia frequentemente la Viltros aggiornamenti e risolvono vari bug. Questo l'ho constatato con altri obiettivi, con il 24 mm e anche con l'85 mm. Quindi fallo, è semplicissimo, ti recchi sul sito della Viltros, scarichi, colleghi questo 85 mm tramite la porta USB A, USB C al tuo PC, lo vedrà come un USB di massa, quindi come un hard disk, fai copia e incolla del firmware e il gioco è fatto. Alberazione cromatica, vignettatura, distorsione, flare, questi sono i quesiti che ci facciamo quasi tutti quando vogliamo acquistare un nuovo obiettivo. Allora vi do la mia opinione dopo aver ovviamente testato questo obiettivo e avendo scattato solamente si fa per dire 200 foto ma mi sono già fatto una mia idea comunque vi darò maggiori feedback nel prossimo video come ve l'ho promesso nella fotografia di ritratto lo testiamo decisamente meglio ok ragazzi quindi partiamo dall'alberazione cromatica che sinceramente io non ne ho vista qualcosina f1.8 ma sicuramente se già chiudi a 2.5 scompaia però noi di solito che facciamo fotografia di ritratto la stragrande maggioranza vogliamo utilizzare proprio questo 50 mm a f1.8 per quanto riguarda la vignettatura allora stessa cosa che ho appena detto per l'alberazione cromatica ne abbiamo decisamente un po ma nulla di grave f1.8 che man mano che chiuderemo già f2.5 f4 se n'è andata distorsione leggera a f1.8 nulla di tragico e per quanto riguarda invece il flare abbiamo voluto proprio fare una prova appositamente contro il sole e come state vedendo anche da questa foto si comporta decisamente bene non me l'aspettavo sinceramente e tiene anche presente che in questa foto non ho utilizzato il paraluce che tra l'altro è in dotazione quindi voi ragazzi utilizzatelo tiriamo le conclusioni di questo 50 mm ovviamente dopo averlo provato in questi due o tre giorni ovviamente ripeto ancora una volta uscirà un altro video dove lo proveremo nella fotografia di ritratto innanzitutto volevo specificare una cosa essere corretti con voi io non sono un grandissimo utilizzatore del 50 mm chi mi conosce sa benissimo che io all'aperto 
raramente lo utilizzo utilizzo oggi l'85 mm il 135 mm il 50 mm di solito non lo utilizzo perché passo direttamente al 35 mm però alle volte fa comodo anche all'aperto dove ovviamente non posso usare l'85 mm perché non ho lo spazio avere una maggiore profondità di campo che il 50 mm anche questo filtro su 1.8 mi può dare con Canon ho sempre utilizzato il 50 mm quello economico quando mi serviva ha fatto sempre il suo buon lavoro dal momento che non sono un amante di questa focale però l'ho sempre avuto nel mio corredo di attrezzatura ecco perché ho voluto avere anche un 50 mm 1.8 quindi non serve spendere tantissimo che mi può tornare utile in proprio in quelle situazioni dove il 50 mm mi aiuta ho voluto anche questo obiettivo perché lo utilizzerò moltissimo proprio per girare dei video utilizzo 35 e 50 mm di solito e questo filtro se dovete utilizzarlo proprio per girare dei video vi dico subito anche se lo utilizzate come adesso sto facendo io in autofocus continuo anche se avessi il shotgun il microfono sopra il condotto a freddo non si sentirebbe praticamente nessun rumore perché ha un autofocus decisamente silenzioso oltre ad essere veloce molto reattivo specialmente anche adesso quando la luce è decisamente scarsa ok ragazzi invece il discorso è decisamente diverso se dobbiamo utilizzarlo solo per la fotografia perché qui le varianti potrebbero essere anche decisamente più economiche proprio con il sony modello 1.8 che costa decisamente un pelino meno e abbiamo praticamente le stesse prestazioni il sony fa un po più di rumore quando mette a fuoco però alla fine dobbiamo fare solo delle fotografie ok ragazzi quindi valutate un po voi io non ho avuto ovviamente la possibilità di provare altri 50 mm per sony e mount magari se qualcuno me li propone ve li porterò ovviamente nel canale chi è amante di questa lente ovviamente prenda in considerazione il 50 mm 1.2 della sony però ovviamente lì dovremmo spendere tantissimi soldini però se sei un professionista secondo me è una lente che devi prendere in considerazione quindi chiudo qua il video senza dilungarmi troppo se avete domande come al solito vi aspetto qui sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video ciao